Всем доброе утро. Мы сейчас в столовой. Будем сейчас завтракать. У Андрея вот такая кучка завтрака большая. У меня поменьше. Пить мы будем свое. Стаканчики я взяла. Андрей сходил вот за водичкой в магазин. Без воды, без всего у нас получилось на 775 рублей. Мы нашли очень хорошее местечко прямо около моря, около берега. Открыли зонтик. Сейчас пойдем купаться. Сегодня также волны. Мухноватая вода. Ну вот прям рядышком с морем уже. Андрей, ты маску купили. Ребята, вода очень холодная сегодня. Видимо, какое-то течение пришло. Я вот залезла с подушкой туда с термометром 19,6 показала. Смотрите. Шесть вода сегодня. Двенадцать и пять. Двадцать второе июня. Андрей все с маской никак справиться не может. Туговато, что ли, она выскакивает. Дима прибегал, хлаву я купила у него. Дмитрий передает огромный привет по ревушкам, Лене и Вове. Попробуем покататься на волнах, на подушке. Вода холодная. Второй раз захожу. Андрей один раз зашел, тоже сказал, да ну нафиг, <смех> холодная вода. Ну, в принципе, вот так захочешь, может быть, из-за того, что солнышко, не чувствуется прям, что холодно. Так, Алик, удобнее на подушку прилечь, чтобы телефон не вырвать случайно. Даже подушка чуть-чуть сдулась от холодной воды. Сейчас волна придет. Ой, медуза. Наверное, вам не видно. Маленькие руки закладываются. Эх, волна. Ну, людей много, в принципе, в воде. Хоть вода и холодная, но как-то как не обжигающая холодная, а освежающая холодная. Оп. Дети даже купаются. Дети уже за счастье в любой воде купаются. Я долго не буду. Андрей уже ушел домой. Я сейчас вылезу и тоже пойду. Сегодня мы решили по-правильному. С утра прийти, потом до обеда отдохнуть, а потом вечером еще раз прийти. Ой, воду. Чуть-чуть вот так еще поплешусь и буду выходить.
Ну нормально, в принципе. Но долго не присидишь, конечно, в воде. Замерзать начинаешь. Уже вечер. Мы так хорошо поспали после пляжа. Встали, уже никуда не охота идти, как обычно. Я пошла кошку кормить. Так, здесь кошки нет, но вода у нее налита. Сегодня у меня вода тоже с собой. Тарелочки оставлю сегодня. Ай да, и шипит, и меня учит, и бежит радостная. А что шипишь? Кушать будешь? Аля, рыжий, иди подходи тоже. Давай, давай, кушать будем. Влажный корм положила в тарелочку. Сейчас сидят, насыплю туда сухой корм. Водичку налила. Тут под почтовыми ящиками поставлю им чуть-чуть поглубже, чтобы никому не мешало. Кушают. Кушай, кушай, не бойся. Ух ты, мордаха. Ешь, давай, ешь. Вот, напугала. Ну, водичку пей. Боялась. Дайте. Ешь, ешь. Кушай. Кушай, да, кушай. Еще один пришел. Сейчас я ему отдельно сухой корм насыплю. Влажного тебе пока нету. Может, не покупала. Так, тут котик опять убежал под машину. Полную чашку корма насыпала. Хватит им. А этот рыжик доедает. Ой, он весь, весь как-то плохо выглядит. У него и в ушках грязно. И шерстка местами. Обсыпалась. Кушай, кушай, давай, не бойся. Какая-то колючка еще в шее. Прилипла. И глазки грязные, и подбородок что-то весь, не знаю, в чем, непонятно. Второй котик смелел чуть-чуть, тоже вышел. Но там девочка заняла тарелку. Он пока не подходит. А этот тут доедает. Ломнулся от меня и в водичку наступил. По пути домой решила мороженку взять Андрею и себе. Андрей вот этот вот красавчик достанется. Огромное спасибо Галине Анатольевне. Андрюшка накормлен, а я уже на пляже. Купаться не пойду. Сегодня вода холоднее. Хотя народ купается. Я пришла на закат. Погода прекрасная, ребята. Просто шикарная. У моря шикарное. Но почему-то холодное сегодня. Волна была красивая. А у меня небольшие новости. Я нашла жилье. Правда, не получилось снять э, недорогое жилье, потому что такого нет. Все занято. Но жилье я нашла совсем недалеко от нас. Э, на соседней улице, можно сказать. Мы даже такси вызывать не будем, когда будем переезжать. Минимум, конечно, на 4-5 дней. Придется по 2000 рублей за сутки. Ну, ладно, пойдет. Но самое интересное, что я спросила, вернее, как я сообщила хозяйке, что я хочу поискать работу в горничной. Она закинула мой номер в их чат. Ну, у них э, чат есть, видимо, между домами, э, гостевыми. И она говорит, что 
горничных просто обыскались. Нет народу. Очень много работы предлагается. В общем, ребята, кто хочет попробовать поработать, приезжайте, работа есть. Вот. И мне уже позвонили три человека за полчаса. Предложили даже в Солониках горничную работу. Но от Солоников я, наверное, откажусь. Но тут же мне предложили и в столовой поработать, и еще одна женщина позвонила. В общем, мне это предложение понравилось последнее. Это будет на Тормахова. Она пригласила меня на собеседование. Через пару дней я схожу. Но она сказала, когда хозяйка приедет, я, короче, она меня позовет. Позвонит э, и пригласит. Так что, если что, работу можно найти э, без проблем. Причем с проживанием. Но работа, конечно, практически без выходных, без отдыха. Но зато с проживанием. И оплата нормальная. Так что вот такая у меня хорошая новость. Боже, какое красивое море сегодня. Эх, надо было купальник с собой взять. Все-таки я бы, наверное, залезла. Что-то я поленилась. У меня просто в рюкзаке форма сейчас. Полный рюкзак форма, вода, тарелки. Тут уже не до купальника. Поэтому так пошла. Потом я просто пойду поищу кошек, собак отсюда. После заката. И вернемся с вами сюда ночью, я думаю, поснимать Луну. Сегодня полнолуние, тоже должно быть очень красиво. Как я люблю лазаревские закаты, это же так красиво. Так тепло сегодня. Я думала, ветер холодный будет, потому что море холодное стало. Но нет. Ветерочек такой теплый, ласковый. Ну, его практически и нету даже этого нету. сиреневое облако еще по поводу работы горничной почему-то они все спрашивают сколько мне лет и когда я говорю что мне 40 они очень радуются видимо для них очень важно чтобы горничные ну, люди кто идут в горничные не были молодыми еще постарше я в наушниках, надеюсь, хорошо записывается. Я бы послушала, вроде нормально. Я иду сейчас мимо вот этого пляжа, счастье. Смотрите, какие тут крупные камни, очень крупные. Хочется водичку потрогать, но боюсь, что меня замучит. Какая красота!
Какой яркий солнце. Жаркий закат. Итак, проводили мы с вами закат, и сейчас я пойду на пляж Багратион и ищу собачек. Кошек здесь нет, я не видела. Снимает. Стараюсь не мешать таким вещам. Короче, идем искать собак. Нашла одну собачку с клипсой в ухе. Чистить не умею. Да, кушать. Пойдешь кушать? Ой, там еще две бегут. Слышали, что ли, как зовут? Сейчас будем кормиться. Этот трусишка, я ему туда тарелку поставила. Кушай, кушай, не трогай тебя. Так, этот вот ушел. Сначала отсюда кушал. Сейчас ушел. Та собака обиделась, ушла. Очень быстро темнеет. Лягушки начали квакать. Интересно, слышно или нет? Вот этот вот рыжий песик так и боится подойти. Вот этот рыжий пес уже с второй тарелки доедает. Я им оставила. Вот так. Заборчик получается, чтобы не видно было с дороги. Отургаться будут, выкинут. Ой, как же классно. Спасибо, ребята. Ветка такая призрачная. Сейчас красная. Надо теплая, теплая. Никого нет в бассейне. Андрей у меня пошел за классом. Сейчас придет. Хотел тоже в бассейне искупаться. Сделай сальтуху. Андрей тоже нырнул в бассейн с бортика. Хотя в правилах написано, что с бортика нельзя. Ну ладно. Потихонечко. Вообще кайфово, конечно, никого в бассейне нет. Все. Накупались, выходим.
вот такая полная луна сегодня у Колумбии. 22 июня. Этот ролик буду заканчивать на фоне душевшего моря. Вам, наверное, не слышно, как шумит галька и волны. Надеюсь, мой голос тоже слышно. Огромное вам всем спасибо за то, что вы меня смотрите. Ставите лайки, пишите комментарии. Спасибо новым подписчикам. Также переходите на Дзен. Ссылка в описании канала. Там я тоже выкладываю видео. Многим удобно смотреть на Дзен. Ну что ж, увидимся в следующем ролике. Всем пока-пока.